Hello, good morning, good abend, whatever time of the day it is. We finally made it to chapter 5. We're on page 162, 162. And we're back with the accusative. As you can tell, it says here, it should say somewhere, I saw it somewhere, it says review and expansion. Maybe, maybe here uh, in the scope and sequence part of the book. It should say that because it is a review and expansion. So we, we covered the accusative last semester in chapter three. So we're reviewing a little bit and then adding on, okay? Let's start with the review part. So you don't need your books right now. What do you remember about the accusative from what we did last semester? The accusative is the direct object case. No? You remember that, hopefully. So we use it for the direct object of the sentence. Um, and the only thing that happens is the masculine changes. So all the endings that we used to know, that we learned for the nominative, for the subject case, der, die, das, die, they all stay the same except for the masculine. It becomes den. Den, die, das, die. And actually, this change also happens for all other ein and dear words for the masculine. Um, ein becomes einen, mein becomes meinen, et cetera, et cetera. Diese becomes diesen, but only if it's masculine, okay? This is nominative, this is accusative, and only the masculine changes. The feminine stays the same, neutral, plural, they all stay the same. So it's not so hard because you have to focus only on one uh, gender that changes, the rest stay the same. And it's the direct object, so uh, you don't use it with the verb to be. No? Das ist mein Bruder. No? You don't use the accusative, meinen, here, because we have the verb to be, verb to be does not take uh, an object, okay? But you use it with many other verbs. Uh, if you remember, we had a list of verbs that take the accusative, and we probably had haben, very first one in the list. Ich habe, well, I have a brother, ich habe einen Bruder, no? Accusative. However, for Schwester, feminine, nothing changes. Das ist meine Schwester, ich habe eine Schwester. Yeah? Nothing changes for something neutral, like Kind. Ich habe ein Kind, das ist mein Kind. So only the fe uh, masculine changes, and everything turns into uh, EN endings. No? Okay, good. So what else did we do last semester? This, basically. And we talked about verbs that take a direct object, verbs we use frequently with the accusative, like haben was in our list of verbs, haben, um, brauchen, yeah. lieben, mögen, was noch, uh, kaufen und verkaufen, yeah. essen, on trinken, yeah, spielen, uh, besuchen, etc. Yeah, many more. Kochen, backen, waschen, many. This is just a few. We know a lot more to take a direct object. Basically, any verb where you can say, uh, you know, I eat or I drink something, that's a direct object, okay? Can you say I cook something? Yes, you can. So cook, kochen, takes a direct object. I sell something, I buy something, direct objects, good? Okay, so to review a little more of what we did last semester, just real quick, a couple of examples. Haben, okay, haben wir schon gemacht, brauchen. Um, Ich mache jetzt eine Reise, ja, im Sommer reise ich nach Europa. Ich brauche einen Koffer. 
Koffer, Suitcase, der Koffer, maskulin, ja. Also ich brauche einen Koffer, okay. Und ich reise mit meinem Baby, ja. Das Baby ist sieben, acht Monate alt. Also brauche ich auch einen Kinderwagen, ja. Ich brauche einen Koffer und ich brauche einen Kinderwagen für die Reise. Und ich brauche einen Pass, ja. Und meine Kinder brauchen auch einen Pass. Gut, lieben, ja, oh, ich liebe diese Stadt. Stadt ist die Stadt. Ich liebe diese Stadt. No change, feminine, ne? Okay, mögen, ich mag diese Stadt, ja? Und kaufen, okay, ich brauche einen Koffer, ja? Wo kann ich hier einen Koffer kaufen? Wo kann ich einen Koffer kaufen? Wo kaufe ich den Koffer? Den Koffer, ja? Gut, oh, verkaufen, dasselbe. Oh, ich verkaufe äh, jetzt zur Zeit mein Haus. Haus ist Neutrum, das Haus, no change. Ne? Ich verkaufe jetzt im Sommer mein altes Haus. Ich kaufe ein neues Haus, ja? Und so weiter und so fort. So. This is what we already know about the accusative, hopefully, okay? Now we're adding on. So now we're adding on to what we already know. We're going to add on the personal pronouns. You have these actually in English too, because when you say, I'm going to call my brother, I'm going to call him, why don't you say he? I'm going to call he. You say him because it's the direct object. It's the object of that sentence, so instead of he, You say him. So when we were looking at, um, before this, we were looking at articles and, yeah, definite and definite articles, possessive adjectives, mine, mine, and these are these, and you don't have that in English. You don't change the, right? But you do change your pronoun. So this is actually similar to what you do in English. You say me, call me, not call I. Why? Because it's object, okay? So we do have object pronouns in German too. Accusative pronouns are object pronouns, direct object. And ich becomes mich, no? Ruf mich an, ruf mich an. Du becomes dich. Well, how do you say I love you in German? Ich liebe dich. Or like that da 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 song goes, ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht. What does that mean? Du, ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht. Mm -hmm. Er becomes ihn, ja? Ich rufe ihn an. Ich hole ihn ab von der Schule. Ich hole meinen Sohn ab. Ich hole ihn ab von der Schule. Und dann sie, meine Tochter. Ich hole meine Tochter ab. Ich hole sie ab von der Schule. Und es, das Kind. Ich hole es ab, ja? Wir becomes uns, ja? Äh... Uh, Gib uns, I think when we looked at imperatives, we looked at this sentence, gib uns unser tägliches Brot. Do you remember that from the imperatives um, lecture video? Gib uns unser tägliches Brot, give us our daily bread, us, uns, yeah, gib uns. Um, and then, euch, ich gebe euch Hausaufgaben. I give you all homework. If I'm just talking to one person, Oh, well, actually, that's a dative, so we cannot go there. <laughs> Bad example. Let me find another one instead of give, because uh, that's the indirect object, so never mind. Um, okay. Euch, ich sehe euch. Ich sehe euch nicht jetzt. Ihr seht mich. Ihr, y'all, ne? Ihr seht mich. Yeah, you can see me now on DVD. Aber ich sehe euch nicht. Mm -hmm. Okay, und so weiter und so fort. So it's the direct object and uh, we have direct object pronouns. And well, as you could tell from my oops moment while ago, we also unfortunately in German have indirect object pronouns, which you don't have in English, but that's next semester, don't worry about it. Don't worry about it now. <laughs> okay, so let's take a look at some of these examples a little closer. Um, okay, ich, habe, ich gebe eine Party, ja, eine Geburtstagsparty 
Und ich lade meine Freunde ein. Ja? Ich lade meine Freunde ein. Meine Freunde, ist plural, ne? Viele Freunde, sie. Ich lade sie ein. So just like in English, I'm inviting my friends. You want to replace my friends with a pronoun? I'm inviting them. Ich lade sie ein. Na? Okay, gut. Und like we said a while ago, ich liebe dich. That's how you say I love you in German. Na? Ich liebe dich. But remember, when you're talking to someone who's not your romantic love, okay, you say ich habe dich lieb. Yeah? So if you're talking to your child or your grandparents, you don't say ich liebe dich. I love you is only for romantic couples and whatnot. Ich liebe dich. Ich habe dich lieb is what you use for you know, your kids, your grandkids, and so on, your friends, ich habe dich lieb. But it's still dish, yeah? Dish. Direct object. Okay, good. Um, one more example, yeah? Ich besuche am Wochenende, am Wochenende besuche ich meinen Opa, okay? Ich besuche meinen Opa, meinen Großvater, ja? Yeah? Oder, well, what would be the right pronoun to replace meinen Opa? Ich besuche meinen Opa, ich besuche ihn, ja? Yeah? Good. What if it was your grandma? Ich besuche meine Oma, meine Großmutter, ich besuche sie, ja? Yeah? Ich besuche meinen Opa, ich besuche ihn. Ich besuche meine Großmutter, ich besuche sie, ja? Gut, uh, ich lade meine Freunde ein, ich lade sie ein. What if you're just inviting one friend? Ich lade meinen Freund ein, ich lade ihn ein. What if it's a female friend? Ich lade meine Freundin ein, ich lade sie ein. I'm inviting you, ich lade dich ein. Or y'all, ich lade euch ein. Okay, good. And all right, let's take a little break here and then we'll continue with more accusative. Okay, the break was to do this magic. <laughs> it's magic. All right, so the accusative is like we said, direct object or after certain prepositions. Again, you do this in English too. After a preposition, you don't say I'm going with he. You're saying, I'm going with him. And you're not saying, I'm going, I'm not going without she. You're saying, I'm not going without her. Why? Because after the preposition, you use the object pronouns. And we do the same in German, okay? However, because we have not only the accusative, but also that dative we are not talking about today, we have to use the accusative only after certain prepositions, not all, certain ones. These are the five prepositions that take the accusative. So just remember them, memorize them. Durch, für, gegen, ohne, um. Yeah? Durch really means through. No? Zum Beispiel, ich laufe durch die Stadt. I'm walking through town. Yeah? Ich laufe durch den Park. Through the park. Yeah? Oder, um, was noch? Die Autobahn geht durch diese Stadt, ja? Für, well, shouldn't be that hard to figure this one out, ne? Für, das ist für dich. This is for you, ne? Ist das Geschenk für mich? Eure Hausaufgaben sind für mich, ja? Die Hausaufgaben sind für mich. Für, okay? Und gegen... Gegen ist zum Beispiel eine Mannschaft, ein Team spielt gegen eine andere Mannschaft, ja. Zum Beispiel ähm, Football, ja. Ihr, ihr kennt euch mit Football aus, ja. In Amerika schaut man Football an. Und Football, die Cowboys spielen gegen, what's another football team, Ryan, quick? Die Cowboys Steelers. spielen gegen die Steelers, okay, gut. See, I'm not good with football. I'm more soccer person. 
Die Cowboys spielen gegen die Steelers. Gegen, ja? Yeah? Okay? And, but gegen can also be used with time, meaning around a certain time, not exactly at that time. Zum Beispiel, um, meine Freunde kommen gegen 7 Uhr, ja? Yeah? Ich koche heute ein Abendessen für meine Freunde. Ich habe meine Freunde zum Abendessen eingeladen und sie kommen gegen sieben. They're coming around seven. Ja? Okay, ohne, ich trinke meinen Kaffee. See, there's another accusative, because I drink something. That's my direct object. Ich trinke meinen Kaffee ohne Milch und Zucker. Schwarz, ja? Ohne Milch und Zucker ist schwarz. Ohne ist without. Without milk and sugar, no? Gut, und dann um, well, with the time means at a certain time, remember? We did this back in chapter 2. Ja, unser Unterricht fängt um, well, I don't know which section you're in, aber unser Unterricht fängt um 11 an oder um halb 1 fängt er an. Oder vielleicht habt ihr abends Vorlesungen, dann fängt euer Unterricht um 6 Uhr abends an oder halb 8, ja, um. But when we're talking about places, it's around, ja, um die Ecke, ja, um die Ecke, around the corner, ja. Um den Park, ich jogge um den Park herum, I jog around the park, durch den Park, um den Park, ja? Und nach diesen Präpositionen benutzen wir den Akkusativ, ja? Immer den Akkusativ. Ich jogge um den Park, ja? Und ich kann nicht ohne dich leben, ja? Ich kann nicht ohne dich leben. Und wir spielen gegen euch, ja? Das Geschenk ist für meinen Vater, das Geschenk ist für ihn. So, immer mit dem Akkusativ, ja? Gut. So, this is all that's new. We already knew how to use the accusative, a little bit at least, and now we're just adding on the pronouns and the prepositions. Okay? Tschüss!